带板栗口感香甜的瓜，您吃过吗？南瓜有好多种，但是有种小南瓜却让人记忆犹新，因为它长得比较小，圆乎乎的，而且味道细腻软糯，好多人便给它取了个好听的名字——贝贝瓜。可是好多人呢都不会正确的制作方法，导致做出来又水又不香甜。大家好，我是乐乐妈，今天就给大家分享贝贝瓜常见的几种吃法。贝贝瓜加盐清洗干净表面的杂质，我们来分享第一种方法，切掉贝贝瓜的三分之一，不要扔掉，待会儿有用。再用勺子把贝贝瓜的瓜瓤给抠干净，带着盖子，我们将其先放一边备用。接下来打个鸡蛋，往里边呢加入三个鸡蛋壳的水，掌握不好加奶的量的话，就按照这个比例来。再加入适量的白糖，将其搅打至融合就好。然后用漏勺将其过滤一遍，这样口感呢会更加的细腻些。这会儿我们盖上盖子，水开放入蒸锅即可。这是第一种使用方法。第二种呢就是保证贝贝瓜的完整性，这样蒸出来的贝贝瓜不会水渣渣的，很粉面。直接放入蒸锅中蒸熟即可，一般蒸十到十五分钟就可以出锅了。除了瓜蒂和瓜瓤，其他部位呢都可以直接食用，包括瓜皮。时间到呢就可以享用啦。这种贝贝瓜呢是选择新鲜的老瓜制作而成，看一看，它是属于粉糯香面甜的口感，更实际一点说。就比较像板栗的口感，特别香，带有板栗的那种香甜。看看这搭配鸡蛋的贝贝瓜，带有牛奶的清香，营养又健康，我都会时不时的做给孩子吃。贝贝南瓜用作婴儿辅食真的很不错哦，它甜度适中，口感细腻，味道非常地道，个头不大，但是品质非常的好哦。而且呀，只是使用老瓜作为原材料。在保证品质的同时，还保证了营养成分的完整性。相比较于市面上其他同类产品更加实惠，可以说是物美价廉了。大家无论多忙多累，也要记得按时吃饭哦，保持健康饮食。如果你也喜欢这道美食，请您给我点个赞吧，让我们共同拥有美好的生活。希望这个夏天每个人都能吃出幸福滋味。别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期再见啦。